Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse barrado aqui, desse pano de prato, com essa aplicação. Esse paninho vai ser um joguinho. E no próximo vídeo eu vou ensinar você a fazer uma embalagem para o joguinho de pano de prato aqui, para esse kit de duas peças. E se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir no vídeo e ativa o sininho. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e te avise quando tiver novos vídeos. Então aqui eu tô com o meu pano de prato já cortado e já feito a bainha. E eu sempre corto ele de 50 centímetros por 70. Aqui o 70, na verdade, é a largura que tem já o tecido do pano de prato. E eu corto ele com 50 aqui nessa direção. Então depois que faz a bainha, ele fica um pouquinho menor. A bainha, eu gosto de fazer essa bainha com o canto mitrado. Que eu acho que fica com um acabamento mais bonito. Para fazer esse pano, então, a gente vai precisar também de uma faixa de tricoline. 50 centímetros por 12. A gente vai precisar de viés do largo. Cianinha, aqui eu estou usando a estreita. Um pedacinho de tricoline para fazer a aplicação. Fio de bordar nas cores azul, preta e branco. E um pedacinho de papel termocolante também para aplicação. Vou pegar aqui o meu tricoline e vou começar trabalhando o meu barrado. Então, sempre que eu vou montar um barrado, eu vou trabalhar primeiro na montagem dele separada do pano, depois eu só coloco no pano. E aqui eu vou pegar o meu viés largo e vou costurar ele aqui. Eu vou costurar assim, dobradinho, abraçando. Por quê? A minha intenção era costurar o viés aberto. Mas esse viés aqui, ele tá muito transparente, então ele vai ficar feio. Depois que eu colocar no pano e ele ficar aparecendo aqui essa parte muito branca aqui. Eu não gostei, então eu vou costurar ele dobradinho para ficar aqui bem escuro. Então, como a minha estampa tem sentido aqui, tem pé, né? Eu vou costurar aqui na parte de cima, dobradinho o viés. Então, aqui já costurei aqui o viés. E lembrando que aqui eu vou te trazer a ideia de como fazer. Então, esse vídeo é ideal para você que já sabe como colocar o viés, como fazer as costuras. Se você não sabe como fazer na máquina exatamente, então, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, que no meu curso eu ensino esse mesmo barrado, mas mostrando na máquina, certinho, o passo a passo, como que eu faço para colocar o viés e como que eu faço para fazer todas as costuras e acabamentos. Então, eu vou pegar aqui o meu pano de prato, avesso para cima, meu barrado, avesso para cima também. E eu vou dobrar aqui a pontinha, vou abraçar o pano de prato com o tricoline, e vou costurar aqui embaixo. Agora eu vou virar aqui. Então, vou puxar aqui. E agora eu posso ir no ferro e passar bem essa costura aqui. Quando eu passar, eu já marco aqui a lateral, retinho com o meu pano. Então, aqui eu já passei e pode ver como já fica bem alinhadinho. Agora eu só dobro aqui, acerto sempre bem o tecido aqui. Para o pano de prato não vir para frente, nem para o tricoline para trás, então empurra bem tua costura e dobra aqui. E agora eu vou na máquina dar o acabamento. Então, eu vou costurar aqui na lateral e vou costurar aqui em cima. Um detalhe importante é que eu vou costurar aqui no preto com a linha preta em cima. E aqui na lateral eu vou trocar e vou costurar com o branco, porque eu quero que essa costura fique o mais discreta possível. Agora eu vou costurar a cianinha. E a cianinha eu acho bem difícil alfinetar ela, então eu vou ir colocando aqui. Você pode talvez fazer um risco para você guiar a tua distância. Então, eu vou colocar uma aqui e vou colocar uma mais aqui em cima. Essa aqui de cima eu vou fazer um risco. Eu vou medir com esse outro pano aqui, porque eu quero que fique igual. Eu vou fazer um joguinho, então sempre que você for fazer algum tipo de joguinho, procura usar os mesmos aviamentos, fazer a mesma largura do barrado... Por mais que às vezes você mude a disposição dos elementos, então você sempre tem que deixar assim parecido quando você vai fazer um joguinho que fica mais interessante. Então eu vou marcar aqui, ó, do meu viés para cima, 18 centímetros. Para dar o acabamento aqui, eu só dobro a pontinha, posiciono aqui bem na lateralzinha da barra e costuro aqui em cima. Então aqui o barradinho tá pronto e agora eu vou ensinar vocês a aplicar o gatinho. Para aplicar o gatinho, eu vou começar desenhando ele aqui no papel termocolante. 
Esse papel é bem fácil de achar, então de um lado ele tem cola, de outro lado ele tem um papel, tipo um papel manteiga. E eu aconselho usar ele, é, talvez é um pouco caro, mas você pode comprar bem pouquinho, que rende um monte, né? Você vai sempre usar uns pedacinhos pequenos, então não, não tem muito problema. E aqui eu tenho que cuidar que eu quero o meu gato espelhado. Então aqui, em vez de eu desenhar no papel, eu vou desenhar aqui na parte da cola mesmo. E aqui eu não tenho impressora. Então, eu copio o risco direto da tela do computador. Então, eu vou deixar o risco aqui um pouquinho para vocês. Se vocês quiserem copiar, só dá pause no vídeo, pega uma, uma folha, coloca em cima da tua tela e risca que vai dar certinho também. Então, aqui eu só vou desenhar o corpinho do gatinho mesmo. Então, risquei aqui do lado da cola. Agora, eu vou espelhar o desenho aqui por esse lado. Como o meu tecido é escuro, eu vou fazer isso aqui para mim enxergar direitinho depois. O tecido claro talvez nem precise. Agora eu vou pegar o meu tricoline pelo avesso e vou colar esse papel aqui. Então o lado que tem cola eu coloco no tecido e eu vou no ferro passar até colar. Agora eu vou recortar aqui o meu gatinho bem no risco que eu fiz. E cuida para fazer um corte bem preciso para não ficar mastigando o tecido para ele não desfiar. Então, por isso que é bom usar esse papel termocolante, para ele ficar mais firminho e você fazer um corte mais bonito. Agora eu preciso tirar esse papel. E para mim não ficar tentando empurrar aqui pela pontinha e acabar desfiando o tecido, vou pegar aqui uma, um abridor de casinha. Vou riscar aqui para dar uma rasgadinha no papel e eu começo por aqui. Fica mais fácil para tirar o papelzinho. Vou pegar aqui o meu pano de prato, vou marcar o meio. E vou colocar o meu gatinho aqui. Então, aqui você escolhe a posição que você quer colocar, né? Esse outro pano aqui eu não vou bordar a escrita, então eu só vou aplicar o gatinho. E agora eu vou no ferro passar de novo para colar agora no pano de prato. E aqui eu vou explicar rapidinho como que a gente faz a aplicação. Eu vou fazer à mão. Você pode fazer o pet aplique na máquina também, mas como é um desenho pequeno, eu acho que fica muito difícil de fazer e controlar certinho a máquina. Então, aqui eu estou usando o fio de meada de bordar mesmo. E eu coloquei aqui na agulha quatro fios, né? Então, eu peguei dois, passei na agulha e vou amarrar as quatro pontas aqui junto. Assim, eu tenho um, uma grossura, uma espessura de quatro fios. Pode usar a linha de máquina normal? Pode, pode também. Só deixa ela um pouquinho mais grossa também. E aqui o principal é que sempre eu vou começar... Sair com a agulha aqui bem no ladinho do tecido, bem, bem juntinho, e sempre no pano de prato, porque se eu for colocar a agulha no tecido aqui na aplicação, ele vai começar a descolar e desfiar. Então, a agulha sempre vai sair aqui no pano de prato, bem junto da aplicação, e vou entrar. Aqui, o quanto eu vou entrar vai determinar a largurinha do meu ponto. Como é um desenho pequeno e delicado, eu vou fazer bem pequenininho. Então, aqui eu tô entrando uns 2 milímetros em cima do tecido. E vou segurar a minha linha assim. Como se eu fosse fazer um lacinho, porque agora, no próximo ponto, eu vou sair entre essa linha. para ele dar um nozinho na ponta. Próximo ponto, então agora eu vou entrar no tecido, sempre procura manter a mesma largurinha aqui. Segura a linha aqui como um lacinho. E eu vou sair entre o ponto que eu já tinha feito e o ponto que eu fiz agora. Então, eu vou colocar aqui no meio dos dois pontos, ó. Não sei se dá pra ver, mas a minha agulha tá no meio das duas linhas, da anterior que saiu e da próxima aqui que entrou. E agora eu saio sempre no pano de prato. Dei o um nozinho, sempre vou puxando a linha aqui, ó, em sentido do próximo ponto que eu vou fazer, pra ir acertando bem aqui. Então, deixo aqui uma distância do último ponto, coloco a agulha. Saio entre os dois pontos que eu fiz. 
e já puxo aqui pro lado, para dar o um nozinho vindo pro próximo ponto já. E é isso que eu vou fazer aqui ao redor de todo o gatinho. Então, aqui eu tô terminando, eu acabei colocando aqui o bordado no bastidor, que eu acho que é um pouquinho mais fácil para fazer, mas se você não tem, pode fazer sem o bastidor mesmo. E se você não sabe como colocar o bastidor, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo onde eu explico certinho como colocar o bastidor, e também nesse vídeo eu ensino como fazer o ponto atrás, que é o mesmo ponto que eu usei para fazer a escrita da outra toalha. Essa aqui eu não vou escrever nada, mas eu, se você quiser escrever, você pode usar aquele mesmo ponto desse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Vou agora aqui desenhar o rabinho do gatinho. E vou começar a fazer agora aqui o rabinho. Então, eu vou sair aqui, vou fazer um ponto bem pequenininho aqui no começo. E aqui você vai controlando o tamanho do teu ponto. Quanto menor você fizer, mais perfeito vai ficar as partes curvas. E aqui eu vou pegar a parte de trás da agulha e vou passar no primeiro ponto, lá por baixo. E vou sair com a agulha bem nesse último ponto aqui, ó. Coloquei um pouquinho para frente. Vou passar por baixo do último ponto. E vou entrar de novo no mesmo lugar. E assim a gente vai formando um ponto correntinho aqui. Agora eu vou fazer os olhinhos do gatinho. E para fazer os olhinhos eu vou usar toda a grossura do fio. Ou seja, a meada ela tem seis fiozinhos mais finos, eu vou usar todos os seis. Para isso, eu vou precisar usar uma agulha um pouco mais grossa, senão eu não vou conseguir passar todos os fios. E agora, como a agulha é mais grossa, vai ser bem difícil passar essa linha toda aqui. Mas vai fazendo força que tu consegue. E aqui eu vou fazendo só os pontinhos. Contornando o círculo do olho. E pulando um pontinho e depois eu volto completando. Porque como tá bem grossa a linha, é mais fácil fazer assim. E agora, eu vou passando aqui, ó, a linha entre os pontinhos. Então, com a cabeça da agulha, né, com a parte de trás. E agora, para finalizar, eu vou fazer a partinha branca aqui do olhinho. Então, agora eu tô com uma grossura de dois fios, só, branco. Uma agulha um pouco mais fina. Vou enrolar aqui, ó, dar três voltas na agulha. E se você tá gostando dos vídeos aqui do canal, curta, compartilhe e se inscreva. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui para você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.